எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க சின்னப்போ எல்லா குழந்தை மாதிரி தான் நம்மளும் வரைஞ்சோம் படம் வரைஞ்சிருந்தோம் பள்ளிக்கு போகிறதுல வந்துட்டு படிப்பை விடவும் ஓவியத்தில் ரொம்ப க கவனம் செலுத்துகிறோம்னு தெரியுது அப்போது உறவுக்காரங்க மாமாங்க தாய் எல்லோரும் வந்து தாய் போடுற கோலம் எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணுறது ஒன்றை பார்த்து வரையணுன்ற ஆசை வந்தபோது ஓ நீ ஓவியம் வரைகிறேன்னு எனக்கு என்கிட்ட அதுக்கான ஒரு சாதனத்தை கொடுத்தாங்க அதான் அந்த காலத்தில் ஈர்க்குச்சி பலப்பம் முதல்ல மணலில் விரல் எழுத்து எழுந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சோம் அதே மாதிரி பிறரை தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க நாம் அழகன் என்றோ நாம் அறிவாளி என்றோ நாம் சொல்லிக் கொள்வது யாரும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ அதுக்கு தகுந்தபடி நாம் இருக்கிறோமா நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஓவியத்துக்கு சம்மந்தமாக யாரும் இல்லை இப்போ பர்டிகுலர் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து பாரம்பரிய ஒரு கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவங்க கவிதைகள் திரு திருப்பாவை திருவம்பாவை ஆண்டாள் பாசனங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு மார்கழி மாத பணியில் உட்காந்து எங்கள் தெருவே வியந்து பார்க்குற மாதிரியான கோலங்கள் போடுவாங்க அதில் என்னென்ன சொல்லிக் கொடுத்தது போடுறதுன்னு ஒன்று என் தாயாக இருக்கிற அந்த 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 பெண்மணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தெருவிலே வந்து தப் தவறான புள்ளிகளை வச்சுட்டு கோலம் முடியாது எங்கேயோ தவறான கணக்களை புள்ளி போட்டுருவாங்க உடனே ஓடி வந்து அக்கா அக்கா இங்கே வாங்க இது எப்படியாவது முடிக்கணும் அழிக்க முடியாது ரோட்டில் அப்படின்னா அதை ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அம்மா ஸோ அப்படி பார்க்குறது பட்டு ஜான் புள்ளனாலும் ஆண் புள்ளனால் வெடிகாலில் நாலு மணிக்கு வந்து வெளியே தெருவில் கோலம் போட்டால் காவலுக்கு என்ன கூட வைப்பாங்க அப்படி பார்த்தது தான் அந்த புள்ளிகளும் கோடுகளும் இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத நானே நினச்சி பார்க்குறேன் இல்லை இல்லை மா சின்ன பிறந்தே எப்படின்னா அம்மா சொல்லிக் கொடுக்குற பாடல்கள் பழைய திருப்பா திருவம்பா எல்லாம் சொன்னேன் அது எல்லாத்தையும் சொல்லி இல்லி பழக்கம் என்னுடைய தாய்மாமா இருக்கார் அவர் வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறதுல வல்லுநர் கணக்கு சுட்டு போட்டாலும் நமக்கு வராது மனப்பாடமாக வரவே வராது அப்போ கேட்ட உடனே வந்து வில்லிபுத்தூரார் பாடத்தில் இருந்தாலும் அவன் எடுத்து சொல்லுவான் ஆச்சரியமாக பார்ப்பேன் பார்த்த போது இந்த மாதிரி உனக்கு சொல்ல முடியுமாடா அப்படின்னு எங்கள் என்னை கேட்பான் சம வயசு தான் ஒரு வருஷம் பெரியவர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இது பாரு எனக்கு மனப்பாடம் பண்ணிலாம் சொல்ல தெரியாது நான் எழுதுகிறேன் சொந்தமாக நீ மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அப்படி தான் அந்த கிரியே கிரியேட்டிவிட்டி வந்தது அப்படி வந்தபோது ஓவியம் கற்றுக்கிறதுன்றது இல்லாமல் நான் நம்ம ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சிட்ட உடனே நான் சென்னை இந்து தியலாஜிக்கல் ஹைஸ்கூல்னு சொல்லி பாரம்பரிய நம்ம கலாச்சாரங்களை முதலில் போதிக்கிற மதப்பாடம் முதல்ல இந்து மதப்பாடத்தை தான் முதல் இப்போ முதல் வகுப்பாகவே நடத்துவாங்க டெய்லி அங்கே படித்து வந்தபோது ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிக்கும்போது இறுதி ஆண்டில் வந்து அவங்களுக்கு சம் சம்மந்தம் உள்ள அந்த மாணவர்களை சேர்க்கறது வைஷ்ணவ காலேஜ் அரும்பாக்கத்தில் தள்ளி அப்போல்லாம் ரிமோட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கிடச்சிது போனேன் ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் வேம்பாக கசக்குது மனப்பாடம் பண்ண வரல எவ்வளோ பண்ணாலும் நமக்கு வரல அதுக்குள்ளே வேறு ஏதோ யோசனைகளும் வேறு ஏதோ விஷயங்களும் எந்த உச்சரிப்புக்கும் வேணால் எதுகை மோனையாக வார்த்தைங்க அலிட்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் உள்ள ஒரு சவுண்டாக கேட்குது இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா நான் ஒரு எட்டாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும்போது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மிகப்பெரிய ஒரு சினிமா நடிகர் திலம் நடித்து நிறைய வசனங்களுக்காக புகழ்பெற்றது அதில் தமிழில் வந்து கருணாநிதி அவர்கள் வந்து பராசக்தியில் எழுதின வசனங்கள் கேட்கும்போது எனக்கு அந்த வயசு இல்லை ஏன்னா அது ஐம்பத்தி ரெண்டில் வருது நான் பிறக்கிறதே ஐம்பத்தொன்று என்னை மிகவும் கவர்ந்தது வந்து சித்ரா விஸ்வ சித்ரா சக்தி கிருஷ்ணசாமி சக்தி கிருஷ்ணசாமியினுடைய வசனம் தான் இந்த என்ன நம்ம கட்டபொம்மன் வசனங்கள் அதை கேட்டு எனக்கு வந்து இந்த தமிழில் ஒரு ஈடுபாடு வந்தது மாப்போ சிவஞானம் தமிழரசு கட்சியில் எங்கள் மாமா வந்து ஒரு பிரமுகராக வந்து முக்கியமானவராக இருந்தார் அப்போ அந்த அதை எனக்கு சொல்லித்தருவார் நாடகங்களில் கொண்டு போய் என்ன ஓரங்க நாடகம்னு இதே வசனங்களை பேசுவோம் அது அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது எல்லாருமே பள்ளிக்கு போகிற சிறுவர்கள்லாம் தமிழ் படிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்தது எப்படின்னா மன்னர் கூட செய்யலாம் மந்திரி செய்வாரா இருக்காது உணவு தானியத்தை முடக்கி ஊர் பஞ்சத்தை வளர்த்து கொள்ளை லாபம் கண்டாரை கண்டிக்க போய் நீரே கொள்ளை அடித்தீர் கொலை செய்தீர் அல்லவா இவ்வளவுக்கும் உதவி எது மூது மந்திரித்தனம் என்ற மது போதை அல்லவா நான் மன்னிப்பு சுலபம் மந்திரி ஆனால் சூழ்நிலை புரிகிறதா உமக்கு அமைதி நிலவிய கால ஓட்டத்தை அறிவோடு காக்க வேண்டிய மந்திரி புயல் புக செய்தது செய்யக்கூடியதா போருக்கு பயப்படும் பேச்சா என் பேச்சு அல்ல மந்திரியாரே அல்ல நேர்மை போறானால் இந்நேரம் தொல்புறுத்து நிற்கும் இந்நேரம் இப்படி இப்படி வசனங்கள் இது வந்து நம்மளை அறியாமல் நம்ம கற்றுக்கிட்டாலும் விளையாட்டா அந்த தமிழ் ஓசை இருக்குது பாருங்கள் 
நாட்டை காக்கும் மந்திரி மது ஈனப்பட்டதால் இத்தனை இன்னலும் ஏற்பட்டது என்று நாளை சரித்திரத்தில் கூறப்போம் ஆனாலும் வரும் பாருங்க அந்த ரீங்காரம் மைண்டில் நின்று போச்சு ஸோ தமிழ்லேயும் பாடல்கள் எழுதுற ஆசை வந்தது தாய்மாமா எழுதுவார் தமிழரசு கட்சிக்காக அதை உட்காந்து பார்ப்பேன் பாடல் பாடுவார் பாடல்கள் பாடுறதுல இஷ்டம் மெல்லிசை பாடல்கள் சினிமா பாடல்கள் இப்படி இருந்து உனக்கு கொண்டு போய் கெமிஸ்ட்ரியும் ஃபிசிக்ஸும் படின உடனே ஒன்றும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை இட்ஸ் நாட் மைக் அப் ஆஃப் டீன்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி ஆகிடுது அது இப்போ போயிட்டே இருந்த உடனே என்னுடைய தமிழ் பேராசிரியர் என் தமிழரசி பேர் என் கவிதைகள்லாம் ரசிச்சிருக்கார் நா காமராசன் வந்து அவர் எழுதின முக்கியமான கவிதை வந்து விலைமகள் வந்து தனக்காக ஒரு சேலை வாங்கி கொண்டதாக ஒன்று எழுதுதாக பிற்காலத்தில் படித்தேன் நான் வந்து ஐ திங்க் செவன்டி செவனில் இந்த சிக்ஸ்டி செவனில் நான் எஸ்எல்சி முடித்து போய் பியூசி போகும்போது வைஷ்ணவ காலேஜில் எழுதியிருக்கேன் மாலையிடாது உங்கள் தோலை பிடித்து எம் சேலை அவிழ்ப்பது என் வேலை கந்தல் கந்தல் பிரித்து புது சேலை வாங்கி கொள்ள நாளைன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அது போலவே சிந்தனையில் அப்போ அந்த அவர் தான் சொன்னார் இவ்வளோ நல்லா எழுதுற ஓவியம் நல்லா வரைகிற கல்லூரியில் ஓவியத்துலேயும் ப்ரைஸ் கவ கவிதையிலும் ப்ரைஸ் ஃபிசிக்ஸ் இதுலேயும் மட்டும் கோழி முட்டைகள் நீ அதை போய் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னார் அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லாமல் நேராக வந்து ஓவிய கல்லூரியில் வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு வந்து கூ எழுதி போட்டு கையெழுத்து அப்பாவுக்கு கூடல அப்பாவுக்கு வந்து என்னை ஏதாவது படிக்க வைக்கணும் மெடிக்கல்லாம் ஒரு ஆசை அம்மா கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இதான் படிக்க போகிறேன் அப்பா கிட்ட சொல்லாத சைன் பண்ணி கொடுன்னு வாங்கி போய் அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தது அப்படி தன்னுடைய உணவை தானே எடுத்து சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஒரு குழந்தை மாதிரி எனக்கு பிடிச்சதை நானே எடுத்துக்கிட்டேங்கிறதுல ஒரு திருப்தியும் இருக்குது அதுதான் நாமன்னு தெரியுது சுதந்திரம் கட்டற்ற சுதந்திரமே கோவியத்துக்கு நான் படிக்க வந்ததாக எனக்கு கருத்து ஒழுங்குமுறை தான் ஒழுங்குமுறை தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு விளையாட்டு போய் கருவியை வந்து ஒரு மோட்டரை மோட்டரை வச்சிருக்கிற பேட்ரி கார் ஓடிகிட்டே இருக்கு ஓடி போய் அது செவத்தில் போய் முட்டிடும் அப்போ தட்டி விடுவோம் திருப்பி அதனுடைய அந்த ஓட்டங்கள் சரிபடும் இல்லையா அப்படி அந்த ஒழுங்குமுறை பண்ணுறதுக்கு இந்த முறையான கல்வியும் இது குறித்த சரியான படிப்புன்றது நமக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோன்றதுக்கு நமக்கு ஒரு நிதர்சனமாக ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நம்ம காமிக்கிறது உதவுதுங்கிறது உண்மை தானே இல்லையா இப்போது நாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்றதுக்கே நமக்கு அடையாளத்துக்கும் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றதும் இது எதை குறித்து எங்கே போயிட்டு இருக்குதுன்றதுக்காகவும் இந்த சாதனத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் என்பதும் இல்லையா கத்தியால் தலையையும் சீவலாம் மரத்திலே சிலை வண்ணம் செதுக்கி விடலாம் இல்லையா நெருப்பினால் ஊரையும் எரிக்கலாம் விளக்கிலே ஒளியாக தீ எரிய விடலாம் இப்படி இருக்கிறதுனால இதை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை நெறிமுறைப்படுத்த ஒரு முறையான படிப்புன்றது உதவுதுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை ஒரு என்னுடைய வயதுக்கு சரியான படிப்பை என் அந்த வயதில் நான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன படித்தேன் எப்படி வளர்ந்தேங்கிறது எனக்கான சுய சிந்தனையில் எனக்கு ஒரு புரிதல் வருது இப்போ எனக்கு வயதாகிறது அந்த வேகம் அல்லது அந்த 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 ஒரு ஃபோர்ஸ்ன்றது குறைஞ்சிருக்கு பட் ஆனால் இது குறித்த அணுகுமுறை நல்லாயிருக்கு ஆனால் இப்போ நான் வந்து நான் கடந்து வந்து அந்த வயதில் படிக்கிறவங்களோட போயிட்டு இந்த அனுபவ அறிவோடு சேர்ந்து கூட படிக்கிற ஒரு அனுபவம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அது வந்து புதிய சிந்தனைகள் இள இளைய சமுதாயம் கொடுக்குற புதிய சிந்தனைகளை என்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக முதிர்ந்த இது கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்து இருக்குமே அப்படிங்கிற ஆசையில் தான் அதை நான் பண்ணது அந்த அனுபவம் எனக்கு இப்போ வந்ததுங்கிறதுல நிறைவும் இருக்குது அது கேட்டாங்க வாட் யூ திங்க் அபவுட் இங்கிலாண்டுன்னு என்ன என்னுடைய கிளாஸ்மேட் கேட்டான் அறிவும் முட்டாள்தனமும் வானம் போல உலகமெங்கும் நிறைந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் நான் அங்கேயும் சரியாக படித்து சரியாக தெரிஞ்சுக்கிறேன்றவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறான் சிந்தனை என்பது மலை இயேசுநாதரின் மலைப்பிரசங்கம் மட்டும் அல்ல போதி மரத்தடி ஞா புத்தனுக்கும் ஒரு ஞானம்ங்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் உண்டு அது அறிவும் ஞானமும் சூன்யமும் வெறுமை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு தட்டி சேர்த்து எது எடுத்துக்கிறோங்கிறது தான் அந்த அனுபவத்தில் என்னென்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் என்னுடைய வண்ண கலவை ஓவியத்துடைய கலர் வந்து லண்ட் லண்டன் போய் வெளிநாடுகளில் போய் ஒரு பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஸ்காலராக செலக்ட் ஆகிட்டு நான் போய் படித்த போது என்னுடைய முப்பது முப்பது வயதில் எனக்கு எனக்கு வந்து வண்ணங்களுடைய தன்மைகள் வண்ணத்தினுடைய சென்ஸு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய அனுபவ ரீதியான ஒரு விஷயமாகவும் ஃப்ரெஷ்னஸ் இன்மை கலர் வந்ததாக என்னை பார்க்குறவங்க என் ஓவியத்தை படி பா ரசிக்கிறவங்க என் வீட்டில் என் பிள்ளைகள் மனைவிமார்கள் என் என்னுடைய நண்பர்கள் ஓவிய விமர்சகர்கள் கூட அதுக்காக வண்ணம் மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க 
மெடிட்டரேனியன் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த ஒரு 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 பிரதேசத்திலேருந்து வர பார்க்க வண்ணத்தை பார்க்குற முறை வெறிச்சோடிய வெயிலும் ஒளியும் வந்து பற்றிக்கிட்டு எரிகிற ஒரு ஆசிய சூழ்நிலையில் இருக்கிற வண்ணங்கள் அது அந்த மனிதர்கள் பார்க்குற வண்ணத்தினுடைய கோணங்களும் புரிதலும் வேறவா இருக்கின்றது நமக்கு புரிய வருது எல்லாம் கலை தான் என்ன சொல்ல அது கலைன்றது வந்து அத்தியாவசியமான விஷயத்துக்கு விஷயத்தை பயப்படாமல் நெருங்குவதற்கு மனிதனுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குது கலை என்பது அழகுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அழகு என்பது கூட இப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அளவாக எண்ணிக்கை சொல்கிறோம் இல்லையா முப்பது முப்பத்தாறு இருபத்தி நாலு நாற்பதுன்னு சொல்கிறோமே அது ஒரு அழகுன்னு சொல்கிறோமே வடிவம் என்பது அழகு மட்டுமல்ல கலை அழகு தான் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் உங்களை அங்கே கொண்டு போய் விடுது அது அப்படின்னு இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற விஷயங்களை வந்து பார்க்காமல் இருக்கிறோம் அதனுடைய பிரஜையற்று வாழறவங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு காமிக்கிற ஒரு இடமா இருக்குது அது நீங்கள் கலை என்ன நான் ஒரு 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 நடன கலைன்னு எடுத்துங்க நீங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு பயிர் பண்ணுகிற சமுதாயம் விவசாய ச சமுதாயம்னு சொன்னீங்கன்னா ஏழை ஏழோ ஏழை ஏழுன்னு கையில் புடைப்பான் அதுதான் அவனுடைய மூமெண்ட்டு ஒரு வேட்டையாடுகிற ஆப்பிடிக்க சமூகம் வந்து ஓ ஓ ஓ அப்படிங்கிற ஸோ கலை என்பது அவனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சர்வைவலுக்கான தொழில் முறைக்கான வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமான அனைத்து விஷயங்களையும் அது சொல்லி கொடுக்குது அப்படிங்கிறதும் சுற்றுப்புறத்தை உற்று கவனித்து கொள்ள உதவுவதும் சுற்றுப்புறம் கவனிக்காத எளிய மிருகங்கள் என்ன ஆகும் கொடிய மிருகங்கள் இரையாகும் அப்படி அதனுடைய விஷய அதை அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கலை உங்களுக்கு ஒரு ஜாடையாக பல உண்மைகளை நமக்கு சொல்லுது அது அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஓவியம் வந்து வேட்டைக்கலை ஊக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா குகை குகை வாழ் மனிதன் இருந்த காலத்தில் இல்லை ஒரு 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 பெரிய வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த ஒரு ஒரு சம்பவத்தை எழுத்துக்கலை தானே வந்து மகாபாரதமாகவும் ராமாயணமாக ஒரு இதிகாசமாக மாற்றுது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு கலை என்பது அழகியலை தாண்டி ஒரு வாழ்வியல் விஞ்ஞானத்தை கற்றுத்தர முக்கியமான சாதனமாக இருக்குது அதில் ஓவியம்ங்கிறது ஆதி மனிதனுக்கு மொழியற்ற காலத்தில் மிகச்சிறந்த தொடர்பு சாதனமாக இருந்ததுனால கலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கலை முக்கியமாக இருக்குது கலையில் ஓவிய கலை என்பது மனிதனோடு கூட பிறந்து வளர்ந்த விஷயமா இருக்குது இங்கே உட்காண்டிருக்கேன் ஆறு மணிக்கு போனேன் அமெரிக்காக்க நீ வரீங்கன்னு சொல்லுவேன் இங்கே வந்துட்டேன் நான் சொல்கிறேன் உடனே நீங்கள்ல நம்பலை நம்பவில்லைன்னு சொல்ல வேணாம் ஆ அப்படின்னு அதுக்கு மொழி இல்லை நான் தான் பா ஃப்ளைட்டு ஓட்டிட்டு வந்தேன்னே நம்ப முடியதா இல்லை ஆ ஆ அப்படின்னா இது அருபம் இல்லை சோற்றில் ஒரு பல்லி வந்து கற்றுக்கிறது அதே விஷயத்த மனுஷன் பண்ணா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்கிறான் அழகான ஒரு டிராயிங் நான் பண்ணிட்டேன் இது அருபம் தான் உங்க எக்ஸ்பிரஷனை இமீடியட்டாக எந்த மொழியின் துணையே இன்றி உணர்வின் பால் உங்களை நீங்க வசப்படுத்திய போது உங்களுக்கிட்ட இருந்து வெளிவருகின்ற எல்லா சவிஞ்சையும் அப்சாக்ட் தானே இந்த கோழியில் முட்டையில் கோழி இல்லை நான் சொல்லுங்க அப்சாக்ட் தான் அது அதை அது உள்ளடக்கி இருக்கிறது அது இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது கையெழுத்து போட்டா என் பேர் ஜெயக்குமார் ஜெயக்கேன்னு போட்டா எனக்கு தெரியுது இவ எல்லாற்றை விடவும் நிராகரிக்கவே முடியாத அப்சாக்ட் என்னென்னா என் தம் தம்பில் இருக்கிற வேக தான் அதை நான் அழுதிட்டு போயிட்டேன்னா அது அதை எதிர்த்துக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அது என்ன அதை விட அப்சாக்ட் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அருபம் என்பது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கான இமீடியட் உடனடியான சாதனமாக இருக்குது அது அது புரிதலுக்கு ஒன்று தேவைப்படுகிறது இது அருபன்னு கூட சொல்ல வேணா ஒரு அற்புதமான ஒரு வீணை இசைக்கப்படுகிறது அல்ல புல்லாங்குழல் இசைக்கப்படுகிறதுன்னு வச்சுப்பான் அது குறித்த எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த புல்லாங்குழியை நீங்கள் ரசிக்க முடியும் 
இந்த அது புல்லாங்குழலே வந்து ஒரு ராகத்தை இசைக்கிறதா வச்சுப்போம் அந்த ராகம் புரிஞ்சது இருக்கு அந்த ராகப்படி இருக்குதுன்னு அதை ரசிக்க முடியும் கொண்டுட்டாங்கிறான் அதை ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு வார்த்தைகளால் பாடப்பட்ட அது ஒரு பாடலாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை உணர்ந்த ஒரு மூளைக்கு அதை புல்லாங்குழலில் காற்று ஓசையாக வெளிவிடும் போது அதற்கு நிகரான அந்த வார்த்தைகளே காது குளிர மானசீகமாக புரியுது பாருங்கள் அப்போ வந்து இந்த இந்த அருவம் என்பதுக்கு வந்து நிறுவனமான உண்மையின் வெளிப்பாட்டினுடைய இனிமையான இன்னொரு வெளிப்பாடு தானே அருபம் அதனால் வந்து அது இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு சின்ன பயிற்சி தேவைப்படுது அதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் இல்லை மீன் என்றால் செவில் செதில் வால் துடுப்பு கண் எல்லாம் இருக்கணும் அது வந்து மீன் இது சின்ன குழந்தை கூட எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் மீனை வந்து பதப்படுத்தி வானொலியில் இட்டு வருகிறார்கள் வாடகையில் தெரிகிறது மீன் அது மீடியமே மாறி போச்சு நாசியால் மீனை உணர்ந்தீர்கள் இல்லையா இல்ல சலங்கை சொத்தம் கேட்கிறது ஒலியால் ஒரு நாடகம் ஒரு நடனம் நடக்கிறதுன்னு உணர்கிறீர்கள் இல்லையா அப்ப நீங்க அதை எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்றத பொறுத்துதான் ஒரு அந்த அப்சாக்டுன்றதுக்கு வந்து முதல்ல அணுக்கமான ஒரு உறவுமுறை வேணும் கண் வழியாக பார்த்த பார்வையை மாற்றிக்கொண்டு புலன்கள் வழியாக அதை 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 பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது புரியணும் வானத்தில் ரோடே கிடையாது மேப்பை வச்சுக்கிட்டு போகிறான்ல அதை விட ரோடு கிடையாது ஆக்சிடென்ட் இல்லாத ரோடு ஆகாயமானம் போகிற ரோடு தான் ஸோ அது வேற அதாவது இருபது டிகிரியில் திருப்பி கொண்டு கோணத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூறு அடி உயரத்தில் வட நோக்கி வடம் கிழக்காய் சென்றால் நீங்கள் அங்கே போய் சேருங்கன்றது ஒரு கணக்கு அது தெரிந்தவனுக்கு அது அது புரியும் தானே கால்குலேஷன் தானே ஸோ வந்து அது அது அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு இணக்கம் தேவைப்படுகிறது அது புது விஷயங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் கணக்கில் சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்பாங்க தெரியாத ஒன்றை அறிவதற்கு முதலில் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபார்முலாவோடு தான் நம்ம போகிறோம் அது போல் இதை பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான அணுகுமுறையும் அணுக்கமான ஒரு ஒரு மனோநிலை இருந்தாக்கா அதை புரிந்து கொள்ளலாம் புரியலாம் யாருக்கும் ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை புரியும் போது இவ்வளோ விஷயங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுதுதான் ஒரு தேர்ந்த ஒரு வேட்டையாளன் வந்து சிறுத்தையின் கால் தடத்தை பார்த்துக்கிட்டு அதன் வயது அதனுடைய நீளத்தை சொல்கிறேனே இல்லையா ஸோ அது 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 புரிய முடியுது தானே ஒரு ஒரு ட்ரெயில் ஒரு நத்தையின் ட்ரெயிலில் பார்த்து ஒரு பாம்பின் ட்ரெயிலில் பார்த்து அது என்ன வகையான மாதிரி தான் சொல்ல முடியுதுன்றது மேதமையின் உத்தி உச்சகட்டம் அது பார்த்து சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் அறிவு ஆனால் கண்டுன்றா போதும் உணர்ந்து சொல்வதுன்றது இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ம் கலை கலைக்காக அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐரோப்பிய ஃப்ரெஞ்சு பிரான்சு கலை விமர்சகர்கள் கலை மாந்தர்கள்லாம் யோசித்த விஷயமாக இருந்தது அதுதான் வந்து இப்போ ஐரோப்பாவில் வந்து மிகப்பெரிய மூமெண்ட்லாம் கொடுத்தது அது ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக்குன்னு அது நல்லா தான் இருக்குது ஓவியம் படைத்தவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கலாம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கலாம் சரி அவன் சார்ந்த அவனை இந்த சமுதாயத்தில் உலவ விட்ட இந்த சமுதாயத்துக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான் கலைஞன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையற்ற சோம்பேறி மருத்துவனில் அவன் உடல் உழைப்பு செஞ்சான்னு தெரியாது அவன் யோசித்து கொண்டிருக்கிறான் சரி சரி ஒரு துறைவி போல் ஒரு ஞானம் ஞானத்துக்காக தியானம் செய்கிறானே அது போல் என்று கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருந்தாலும் இத்தனையும் எதற்கு என்று ஒன்று இருக்கிறது ஐயப்பா சாமி கும்பிட்டுட்டு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து விரதமாக ஆண் பெண்ணையோ பெண்ணோட பெண் தொடர்பும் ஆண் தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்து உணவை ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவுகளாகவும் மாமிசங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் வாழ்ந்து ஒரு பிரம்மச்சரத்தை அனுபவிக்க அனு அனுசரிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அப்படியே சாமியாரை போகிறதில்லை திரும்பவும் சம்சாரிய வாழ்வதற்காக உடலை திரும்பவும் ரீஜுவனேட் செய்து கொள்கிற விஷயமாக இருக்க மாதிரி தானே இருக்க எதுக்காக அதை பண்ணுறோம் ஓவியம் பார்த்தோம் ரசித்தோங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் 
இது இந்த மக்களுக்காக இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த இந்த சொசைட்டிக்கு உங்களுக்கு என்னவா என்னவா பயன்படுத்தணும் போது இலக்கியத்தில் நீங்கள் படித்த படிப்பு படிக்கிறவன் ஒரு தான் படிக்காதவன் இருக்கான் பார்க்கிறவனுக்கான ஓவியங்கள் படிப்பதும் அதன் மூலமாக நீங்கள் உயிர்த்துணர்ந்த விஷயத்தை அவனுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்பதும் ஜாடையாக சில செய்திகளை சொல்வதும் இல்லையா படம் வரைந்து பொருள் விளக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது போல் செய்வதற்கு எல்லாத்துக்குமான விஷயமாக வந்து இருக்கும்போது நீங்கள் படித்த அதன் மூலம் நீங்கள் கற்ற அறிவு அனுபவ அனுபவ அறிவை நீங்கள் படிப்பதனால் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அது சமுதாயத்துக்கு உபயோகப்படுமா ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க முடியுமா இல்லையா ஒரு ஒரு தியானத்திலிருந்து எழுந்தவுடனே உலகத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோன்ற மாதிரி நாம் அறிந்த ஒரு விஷயத்தை பிரகடனப்படுத்துகின்ற ஒரு 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 செயல்முறைக்கு உதவக்கூடிய விஷயமாக தான் இலக்கியம் எனக்கு பார்க்குறேன் அப்படி இலக்கியம் நாம் படித்ததும் இலக்கியத்தை படைத்தவர்களோடு பழகுவதும் வந்து இதில் வந்து புதிய உத்திகளையும் இந்த விஷயத்தை இன்னொரு மீடியத்தில் சொல்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் வாய்ப்பை நமக்கு தருவதற்கு அது மிகவும் எனக்கு உபயோகரமாக இருக்குது என்னுடைய காலம்ன்றது வந்து த த தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சி காலம் தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவிலும் இலக்கியத்திலேயும் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் என்று அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஜெயகாந்தன் வந்து எனக்கு ஒரு பதினாறு வயதுலேருந்து இணக்கமான நண்பர் தோழனாய் கூட நாங்கள் அவரோடு இணைந்து வாழ்ந்திருக்கிற அனுபவத்தை நான் பெற்றேன் அது போல் கண்ணதாசன் அவர்கள் கவிதை எழுதும் போதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றேன் எனவே அந்த கவிஞரில் கண்ணதாசன் அவர்களும் எழுத்தாளர்களையும் ஜெயகாந்தன் அவர்களையும் நான் கற்றேன் ஓவியராக தான் முதன்மை அடையாளம் ஓவியனாக ஓவியனாக தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் மொத்த மொத்தில் அப்சர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு அது அது குறித்த பதிவும் மனசுக்குள்ள ரசனைகளும் உள்ள தேக்கிய பிறகு வாழ்க்கையே ஒரு பெ பெரிய ஒரு இனிய அனுபவமாக தொடர்கிற ஒரு கலைஞனின் வாழ்க்கையில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் வந்துட்டு சினிமாவில் வந்து கலை இயக்குனருங்கிறது அதுக்கு இது உபயோகப்படுது அப்படிங்கிறது ட்ராயிங் லீனியர் லைன் ட்ராயிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது வண்ணம் என்பது அதுக்கு மேலே செய்கிற ஒரு ஒப்பனை தானே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அலங்காரம் செய்து கொள்கிற அழகு சாதாரண அழகு பார்த்ததும் பிடிக்கணும் அதுதான் அழகு இல்லை விலைக்கு சொல்லப்படுவது பாதி உண்மை உண்மைங்கிறது உண்மை அது போல் ஒரு கோடு ஒரு வரையறை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸில் ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறமே அது இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள் அது அதுக்கப்புறம் அது மேலே நிலை நிறுத்த அதுக்கு ஷேடு லைட்டு டார்க்னஸ்ஸு அதுவும் பத்தலைன்னா அதை திருப்பவும் அதை மேன்மைப்படுத்துவதற்காகவும் பாங்குற செய்வதற்காகவும் திருப்பவும் வண்ணம்னு இன்னொரு வேலை அது இன்னொரு வேலையாக இருக்குது கோடு போடுற கோடுன்றதில் அந்த லீனியர் இதில் வந்துட்டு எனக்கு எப்போவுமே ஆசை இருக்குது அது 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 இப்போ பிரிக்குது இல்லையா நான் 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 சொல்ல விரும்புகிற விஷயத்தை அது வைக்கிற பின்புலத்திலிருந்து அது பிரியும் போதே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது அதனால் வந்து ஓவியத்தில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மீடியம் வந்து லைன் ட்ராயிங் தான் கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலரு அப்படி இல்லை அது என்னென்னா சொல்ல வரோம் கருப்புன்னு சொல்லும்போது வந்து அதாவது சொன்னவர் ஏற்கனவே கலாச்சாரத்தில் ஒன்று வருதுன்றது சொல்கிறோம் கருப்பு என்பது ஒளிப்பு ஒளி புகுவதை பலம் கொண்டு மட்டும் தடுத்துன்னு இருக்கிற நிறுத்துகிற ஒரு வேலை அது அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக இருக்கிற சூரிய வெளிச்சிருக்கு ஆம்னி பிரசன்ட் வெளிச்சம் அதை தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணத்தால் ஓவிய நீங்கே நீ ஒளிடக்கூடாது என்று இயற்கையிடம் செய்கின்ற பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் தானே ஒரு கோடு போட்டோன்னா அங்கே நீ ஒளிடக்கூடாது ஒளிராததுனாலேயே ஒளி இருக்கிற பகுதியில் இருந்து ஒளிராத அந்த கோட்டிலிருந்து உருவத்தை தெரிந்து கொள்வது என் பக்குவம் என் பார்வை எனவே அதை கருப்பு பிரித்து காட்டுகிறது இல்லையா கருப்பும் ஒரு நிறம்தான் காந்தலும் ஒரு ருசி தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சினிமாவில் வந்துட்டு சம்பவங்களால் இணைக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு கோர்வை உங்களுக்கு தெரியும் கேமரான்னு சொன்னால் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த சம்பவங்களை செய்யும்போது சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு ஓவியம் செய்வதற்கு மீடியம் தேவைப்படுது சம்பவம் செய்வது சம்பவம் நடப்பது விவரிப்பதற்கு பின்புலம் தேவைப்படுகிறது அது காடாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் ரோடாக இருக்கலாம் 
தோப்பாக இருக்கலாம் வயலாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அது அப்படியாக தோன்றுவதற்கான ஒரு விஷயங்கள் அதில் மனிதனுடைய ஓவியனாக ஒரு ஒரு அதை அழகுபடுத்துகிற ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது எப்படின்னா ஒரு கடல் புறத்தில் வந்துட்டு ஒரு மீனவ பெண் நடந்து வரான்னு வச்சுக்கோங்க மீன பெண் நடந்து வர நம்ம எடுத்துடலாம் படத்தில் ஆனால் கடற்கரையில் மணலில் விளையாத ஒரு செம்பருத்தி பூ அவள் அவளுடைய கூந்தலில் இருந்தால் அழகாக இருக்கும் அந்த எல்லோ ஆக்கரான வெளியிறிய அந்த மஞ்சள் நேர மணல் பங் பகுதியில் பின்புலத்தில் வந்துட்டு நீலவானமும் கருநீல கடலுக்கு பின்னாடி எதிர்பாராத ஒரு ஒரு குரோம் ஆரஞ்சில் தலையில் ஒரு செம்பருத்தி பூ இருந்தால் அழகாக இருக்கணும் போது அங்கே ஆர்த்து தானே அங்கே போயிட்டு அதை செய்கிற வேலைகள் வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டராக ஒரு கலைஞனாக அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கிறது தான் அது ஆண் பெண்ணுங்கிறது வந்துட்டு மெ மிருதுவாய் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து ஆண் தூக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கிறது வேண்டியது இல்லை பெண்ணோட குணநலன்களாலும் அவள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறாவ அது வந்து நீங்கள் சரியாக பார்க்கணும்னா மிகச்சிறந்த உன்னத கலைஞன் மைக்கல் ஏஞ்சல்கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அது அது ஆழமாக பார்த்துரும் போது அது வந்துட்டு மென்மை வந்து என்ன வசதிக்காக பண்ணுறது துய்ப்பதற்கான பொருள் அல்ல உணரப்பட வேண்டிய விதம் இல்லை ஆழ்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டியது மாதிரி இருக்கிற உணர்வுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பெண்ணை வந்துட்டு நாடு நிலம் மதம் தேசம் வர்த்தமானம் கடந்த பெண்ணாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து எப்பவுமே நிர்வாணமாக வரைகிறேன் நிர்வாணம்ங்கிறது வந்து மிக வேறு ஹை லெவல் சென்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நான் வரைகிறேன் அப்படி வரையும் போது அதை மிருதுப்படுத்துவதோ மென்மைப்படுத்துவதோ வந்து பெண் பெண்ணினுடைய ஆகர்ஷணத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறதா இருக்கும் வியூ வியூவர்ன்றது முதல் பாயிண்ட் அவள் பலமானவர்களாகவும் நம்மை விட சக்தி படைத்தவளாக இருக்கிற சக்தியாக இருக்காருக்கு தான் நான் அதை பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அந்த 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 பாடி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அப்படி பண்ணுறதுல நான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இதை விட ஒரு ரகசியம் சொல்லணும்னா அதில் வருகிற பெண் உருவமும் அணு உருவமும் நான் தானுங்கிறது தான் சொல்லப்படாத ரகசியம் இல்லை நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது அந்த பெண் வந்து காலை தூக்கி கொண்டு நடனம் ஆடி கொண்டு ஓடுகிறாள் அவளுடைய அப்போ அவளுடைய கேசங்க முதல்ல அப்படியே பறந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அது அதே டைமில் வந்துட்டு பெண்ணை பற்றி சொல்ல நினைக்கும் போது வந்து என்னை ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஒரு ஆணாக காட்டுறதுக்காக இருக்கும்போது வந்து பொயட்டிக் சென்ஸுக்காக வந்து காலைங்கிற என்னுடைய ட்ரெடிஷ்னல் வார்த்தையை போட்டு புல்லாக காமிக்கிறேன் ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 காதல் வயப்பட்ட ஒரு ஒரு மனோநிலையை வந்து குதிரையாக காமிக்கிறேன் அதே வந்து ஒரு பெண்ணை வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணுற தண்டிக்கிற ஆணை காமிக்கும் போது பெண்ணை வந்து ஹார்சஸ் பெண் குதிரையாகவும் அதை தாக்குகிறது ஆண் காளையாகவும் மாற்றிக்கிறேன் இந்த வடிவங்களில் என்னுடைய வசதிக்கேற்ப நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அந்த அவளுடைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு பெண் பெண்ணாக இருக்கிறதுல இல்லை அவள் ஒரு ஆணையும் ஜனித்து கொடுக்குற மிக அற்புதமான பலம் பொருந்திய ஒரு சக்தியாக இருக்கிறாங்கிறது தான் அதில் முக்கியமான காரணம் பெண்ணை தேடாதீர்கள் பெண்மையை தேடணும் பெண்மை என்பது உடல் சம்பந்தப்பட்ட பெண்மை அல்லங்கிறது உங்களுக்கு எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் அதுக்கான ஆள் இல்லை அது பெண்ணை நிர்வாணமாய் பார்ப்பதில்லை என் நான் வரைகிற படங்கள் கொக்கோகத்துக்கு வரைந்த படங்கள் அல்ல இல்லையா அவர்கள் மனோநிலையை சித்தரிப்பதற்காக எடுக்கிறேன் அவர்கள் இந்த மானிடரினுடைய குதர்க்கமான பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் பொதுவாக கஜரகோ கணரக்கில் இருக்கிற மாதிரி அந்த காதலர்களோ அந்த ஆணோ அந்த பெண்ணோ என் ப படிமத்தில் வருகிற ப பெண்கள் உங்களை நோக்குவதே இல்லை என்று நீங்கள் காண வேண்டும் பொதுவாக அவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே இணைந்து இருக்கிறார்கள் இதை மேற்கத்திய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேனையவனுடைய ஒரு அருமையான பார்க்கில் ஒரு நியூ டுக்கும் அதுக்கிட்டு ஆண்லுக்குறை பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது அதில் நம்முடைய நோக்கம் அவங்க பார்த்த பார்வை வேறு அது ஆண் பெண்ணும் இணைகிற மிகச்சிறந்த சிற்பங்கள் குணாரக்கள் இருக்குன்னு அது அவளும் அவரும் இணைந்திருக்கிற மோன நிலையில் இருக்கிறாங்க பார்க்குறவன் தான் இன்ட்ரூடர் பாவம் இவன் கண்ணில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாதுங்கிறத புரியுற அளவுக்கான உயர்ந்த ஃபிலாசபி தான் அதுதான் என் படத்தில் பார்க்கணும்னு நான் அடிவற்றி வேண்டிக் கொள்கிறேன் கண்ணதாசன் பற்றி சொல்லும் போது கூட கவிஞர் தான் கண்ணதாசனாக இருக்கட்டும் என்னுடைய ஆசாம் ஜெயகாந்தனாக இருக்கட்டும் நண்பராக நண்பரும் தோழருமான ஜெயகாந்தனாக இருக்கட்டும் அவர்கள் எல்லாமே பெண்ணை போட்டி தான் பண்ணியிருக்காங்க சில நேரம் சில மதியில் வரக்கூடிய கங்காங்கிறவ எப்படியப்பட்டவங்கிறத பாருங்கள் கண்ணதாசன் எழுதிய எல்லா பாடல்களிலும் மிகச்சிறந்த பாடல் என்பது அவர் தன்னை எம்பட்டிக்காக தன்னை பெண்ணாக வரித்து கொண்டு பாடிய பாடல்கள் தான் மிக அருமையான பாடல்கள்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என்னுடைய மா மாறுவேடம் தான் அது 
ஆனால் எனக்கு வந்து அது வந்து ஆன ஆண் போல ஒரு வலிமையாக இருக்கிறதுலையும் சம்மதம் தான் அது வந்து ஆடை கலைந்து இருப்பது அவள் சம்மதம் இல்லாமல் இல்லை அது நானே என்பதால் என் சம்மதத்தோடு அது பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரே காரணம் எந்த வடிவத்திலும் ஆடைகளை அதிகமாக நான் போடும்போது வந்து அது எந்த நாடு எந்த தேசம் அல்லது எந்த மதம் எந்த பிரிவுன்னு சரி ஆனால் பொது புன் பொதுவான உண்மைகளை சொல்லும்போது அதெல்லாம் தேவைப்படலை அது கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அது எனக்கு இன்ட்ரூடராக இருக்குது குறுக்கு எடுக்கிறதுக்காக நம்ம செய்கிறோம் பிடித்த இந்தி ஓவர்னா நான் தான் அவரை கையில் பிடிக்கிறதுக்கு தான் முடியாமல் இருக்கு தேடிட்டு இருக்கிறேன் வெளிநாட்டு ஓவியர்னு சொன்னால் கலையை வந்து வாழ்வியல் முறையாக பார்த்தல் கலையை தத்துவார்த்தமாக அணுகுதல் கலையை வந்து எக்ஸ்பிரஷன் தன்னுடைய உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டுக்காக சொல்லுதல் கலையை அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கான பிரச்சனைகளுக்கும் அதுக்கான ஒரு அதில் ஏற்படக்கூடிய என்ன சொல்கிறது பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு தீர்வு போல் ஒரு ஜாடையாக சொல்லுகிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறதுன்னு இருக்குது எப்படி நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் என்னுடைய மெசேஜ் சொல்கிற மவுத் பீஸாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உபயோகப்படுத்துகிறேன் இல்லையா எனக்கு ஒரு நான் பேசி கூட இப்போ உங்களோட பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி பேசி கூட இதை தீர்த்துக்கலாம் ஒரு பர்மனன்ஸின்றது வந்துட்டு இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு அந்த ஓவியம்ன்ற மீடியம் நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நவீனம் ஒரு விஞ்ஞான உலகத்தில் வந்து நான் பேசுவதையும் வீடியோ எடுக்கலாம் நான் பேசுவது ரெக்கார்டாகவும் பண்ணலான்றது வேறு என்னுடைய எண்ணங்களை சொல்லக்கூடிய விதமாக பொதுமைப்படுத்தி சொல்கிற விஷயமாக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஓவியங்கள் பயன்படுது அது ஒரு மெசேஜுக்கான ஒரு விஷயமாக பயன்படுது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் மனதை அறிக்கிற நான் பார்க்கிற என்னை பாதிக்கிற எந்த விஷயத்துக்குமான என்னுடைய ரியாக்ஷனாக தான் அந்த படத்தை வரைகிறேன் அதை பார்க்கும்போது அது சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கு அந்த தலைப்பிடுவதால் வந்துட்டு அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நின்று போகுது அப்போது ஆண்லுக்கர் வந்து அவருடைய மனோ லயத்துக்கு ஏற்ப அதை பார்க்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி பொதுவான தலைப்புகளை இட்டு விட்டு அவர் மனதுக்கு அது என்ன கொண்டு போகுதுன்னு பார்க்குறது எப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்ன்றது சுட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஸோ மெனி இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் வெவ்வேறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற விளக்கங்களுக்கு தயாராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற படங்களாக வரையும் போது எந்த அமைஞ்சதுன்னா அது என்னுடைய சக்ஸஸ் அவ்வளோதான் இல்லை தலைப்பு கொடுப்பது பொதுவாக அதனுடைய அதனுடைய முழுமையை பாதிக்குது அதான் சொல்கிறேன் அதனுடைய வழியை பாதிக்கிறது வழியை பாதிக்கிறது இப்போ என்னுடைய படங்களில் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஒரு 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 குதிரையோ ஒரு காலையோ ஒரு மனித உடலையோ வரையும் போது எடுத்துக்கிட்டே போகும்போது அது எங்கேயுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை நான் அது இஷ்டமாக போகிறதுலாம் அது அது ஒரு அதுக்கு ஒரு அழகு இருக்குது அதுக்கு கேட்க வந்த கேள்வி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஓவியங்களுக்கு தலைப்பு ஆ அந்த கோடை வந்துட்டு முதலே முடிவு பண்ணி இது தான் பண்ண போகிறேன்னு பண்ணும்போது அதனுடைய அழகு கெட்டு போகுதுன்ற மாதிரி தலைப்புலாம் இல்லை அதுக்கு அது நான் பார்க்காத ஒரு கோணத்தில் ஒரு விமர்சகரோ ஒரு பார்வையாளர் வந்து சொல்லும்போது ஓ இப்படி கூட இருக்கலாமோன்னு தோணுது சப்கான்ஷியஸ் அதில் ஒரு வேலையை பண்ணுது அதில் நம்ம சப்கான்ஷியஸாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் எத்தனை பிரயாசம் பண்ணி பண்ணாலும் இல்லை அது உங்களை அறியாமல் நீங்கள் உங்கள் சூடை விட்டு போவீங்கள அது இன்னொன்று கொண்டு போய் எடுத்து செல்லும் எனவே வந்து தலைப்புங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்டு பக்காவாக சொல்கிறதுக்கு அகடமிக்கான ஒரு படத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்போ அகடமிக் படத்துக்கு லாஜிக்காக சொன்னால் அது தேவையே இல்லை நீங்கள் மோர் தென் மீட்ஸ் இன்னும் நிறைய சீரியல் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்ப்பதல்ல அது வேறு பொதுவாக தான் சொல்லணும் என்னுடைய புல் என்றது அது காலையே அது அது ஆணு முரட்டுத்தனத்தினுடைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது அப்போ ஆர்ஸுன்றது ஆர்ஸா அது ஒரு பெண் குதிரைன்னு சொன்னால் அது பெண்ணினுடைய அழ அழகாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அதனுடைய மென்மையையும் அது படப்படுக்கிற அதனுடைய தன்மையையும் எந்த சத்து சவுண்டு கேட்டாலும் உடனே எழுந்து ஓட தயாராகிடும் அவ்வளோ நளீனமானதும் அவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பயந்த சுபாவம் உள்ளது தான் அது அப்போ அது அதுக்காக அதை பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்ததா அது இந்த அகடமிஷன் கூட நான் சொல்கிறது அதுதான் விஷயம் ஒன்றை ஒன்றாக வரையாமல் நீங்கள் என்ன சார் வேறு மாதிரி வரீங்களே என்ன கேள்விகள் எழுப்பப்படும் போதெல்லாம் காந்தியை காந்தி மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டேன் காந்தி தெரியாதவன் தாத்தா என்று சொல்லுவானா காந்தி என்று சொல்லுவானா எங்கள் ஊரில் இதே மாதிரி ஒரு அப்பச்சு இருக்குது இதே மாதிரி தாங்க இருக்கேன் அழகாக வரைஞ்சிருக்கேன்னா காந்தி எங்கே போனார் அப்படி தான் நீங்கள் கடற்கரையில் போகிற மெரினா சிலையில் போய் தான் காந்தியனுடைய உயரம் ஐந்து அடி கூட இல்லை இல்லை ஹிட்லரோட கொள்ளலாம் அவர் ஆனால் அந்த கான்செப்ட் காந்தியனுடைய அந்த தத்துவார்த்த ரீதிக்கு இந்த ஸ்தூல உருவத்தை அப்படியே படைக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அந்த தண்டி யாத்திரை இந்தியாவையே உலுக்கி நின்றுறதா என்னும்போது அந்த மனிதனுடைய உடலை ஆறு அடிக்கு எழுப்பி நிற்க வைக்கிறான் பாரு
நீங்க ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு 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 நரியையோ மானையோ கொன்று அது உள்ள வைக்க அடிச்சிச்சுன்னா அதே மாதிரிதான் இருக்கும் வைக்கோல் அடைத்து பெண் போல வரையறது என்ன கஷ்டம்ன்றீங்க அப்படி இல்லை அது அதை மீறி வேற ஏதோ பண்றோம் இல்ல அதுக்குள்ளார நீங்க உள்ளார நீங்க நுழைஞ்சு பாக்குறீங்க அப்போ உங்களுடைய பங்களிப்பே உங்களுடைய மேன்மைப்படுத்துக்கிறதுன்றதுக்கு உதவுதுங்கிற நான் போற போதில் அப்படி பார்த்தே பந்துடான்னு சொல்லிட்டு போறது அல்ல பூமி பந்துன்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்புறம் அது அந்தரத்தில் சுழன்று கொண்டு இருக்குது இல்லையா ரொம்ப கிழப்புனா அது ஒரு இந்த அகண்ட வெளியில சூன்ய வெளியில அது ஒரு புள்ளி கூட இல்லை என்று புரிகிற தத்துவத்துக்கு கொண்டு போயிடுச்சுன்னா அதான் விஷயம் உங்களை ஒரு 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 சிறிது நேரம் எனக்கெல்லாம் காலையில் வந்துட்டு ஒரு 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 புல்சை உடைத்த முட்டையை வேக வைத்து என் எதிரே வைக்கும் போது எனக்கு காலை சூரியன் கண்ணில் நிதர்சனமாகிறது தான் என்னுடைய நிலைமை ஒரு வெண்ணையான வானம் ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் அந்த யோக் வந்து எனக்கு ஒரு சூரிய வெளியே சூரியோதயமாக தெரிகிறது அதுதான் நான் என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்கிற விஷயமா இருக்குது இப்படி பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிறது தான் இல்லையா இல்லை நீ ரசிப்பதற்காக பெண்ணுடைய மார்பகம் இல்லை ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சிக்காக பால் ஊட்டும் அமுத கலசம் என்று புரிந்து கொள்வது இன்னொரு இடங்க அதே அப்படிதான் எல்லாமே நீ உத்து பார்க்கும்போது வேறு அர்த்தத்தில் வரும் நீங்கள் நினைக்கிறது இல்லை அது அதுக்கான தூண்டுகோலை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஓவியம் கலை இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுது அதை சுருக்கமாக சொல்லும் போது அப்சாக்டாக போய் நிற்குது பிகாஸ் அவர்கிட்ட போகிறேன்னு சொன்னால் கூட நான் ஓவியெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஆனாக்க வந்து ஸ்பெயினில் நடக்கிற ஒரு ஒரு போருக்கு வந்து எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை நான் பேரிஸில் உட்காந்து ஏதோ ஒரு ஒரு பஃபேல தண்ணி அடிப்பேன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறான் உலகத்தையே வந்து இன்வேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அடால் ஃபிட்டர் உள்ளே நுழையும் போது அவனுக்கு எதிர்ப்பாக தன் ஓவியத்தை போய் நிறுத்துறான் இல்லையா ஸோ அப்படியெல்லாம் கலைஞர்கள் இருந்திருக்காங்க உன்னை என் ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் பெண் சேர்ந்து வாழ்கின்ற அந்த வாழ்க்கையில் படுகின்ற அல்லது ந நவீன வாழ்க்கையில் அவங்க படுற அவஸ்தைகள் ஒருவர் ஒருவர் சேர்ந்து வாழும்போது வருகின்ற மனச்சிக்கல்கள் உள ரீதியான பிர பிரச்சனைகளை பற்றி எல்லாம் தான் என்னுடைய டாமினேஷனாக எனக்கு உள்ளர இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் என்னை அறிகிறேன் உன்னை நீ உணர்வா என்பது தான் சாக்ரடிசன் வார்த்தை கண்ணதாசன் அவ்வளோதான் உன் உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை மான் என்று சொல்வதில்லையா தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் தெய்வத்தின் பிள்ளை இல்லையான்ற மாதிரி நாம் நம்மை அறிவது தான் அதில் விஷயமா இருக்கு உறுப்பிடாதவன் கலைஞனை பார்த்து சமூகம் நினைக்குது உறுப்பிடாதுன்னு கலைஞன் வந்து சமூகத்தை நினைக்கிறான் இதான் உண்மை அவன் பார்க்குற பார்வை இவங்களுக்கு இல்லை இவன் பார்வை அவனுக்கு இல்லை இந்த பார்வை அவர் பார்க்காத கோணத்தில் இவன் பார்ப்பதாலே இவன் கலைஞன் என்பதால் இவனுடைய உயர்வும் கூட அவங்களுடைய உயரத்திற்கு குறைதனால் தான் தெரியுதுங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் எனவே தன் காரியத்தை செய்கிறோம் தனக்கு தெரிந்ததை தாம் செய்கிறோம் ஒரு போரை உருவாக்குகிற சமுதாயம் அது முத உலக போர் உலக மகா யுத்தம்லாம் சொல்கிறதில்லை இரண்டாவது உலக யுத்தம் வந்த உடனே அது இரண்ட முதல் உலக போராகும் ஸோ காரியங்கள் செய்து கொண்டே போகும்போது பின்னால் அதுக்குரிய இடத்தை அது நிறுவும் அதுபோல் ஒரு மனிதன் என்ன செய்தான் என்ன செய்ய போகிறான்ற விஷயத்தை வந்து அவன் செய்து முடித்த பிறகு பார்க்குற விஷயந்தான் இவர்கள் இரு இருவரும் ஒத்து போய்விட்டால் இவன் அதில் கரைஞ்சி போயிடுவான்ல மழைத்துளி கடலில் கரைந்து விட்ட பிறகு அது மழை துளியாக கடல் துளியா பெய்து கொண்டிருக்கிற மழை மிக சிறந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் கலைஞனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து விட மிக சிறப்பா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவன் மீடியமே அவங்களுக்கு கிடைச்ச விஞ்ஞானம் கொடுத்திருக்கிற எத்தனையோ கருவிகள் இப்ப உட்காந்துட்டு இருந்தோம் படம் வரைஞ்சிட்டு இருந்தோம் அது கேமரால எடுத்து முடிச்சுட்டா ஈஸ்ட்மேன் வந்த உடனே வண்ண கழுத்துல பண்ணாங்க பேச முடியாதுன்னா பேச வச்சுட்டாங்க பாட்டு பாடி இந்த கலைஞர்கள்லாம் வந்து டப்பிங் பேசிட்டாங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல வந்துட்டு நாம் நினைத்தால் பார்க்கிற மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷனும் நாம் நினைத்தால் எடுக்கிற மாதிரி படங்கள் வந்துட்டு இருந்தனால இத்தனை உபகரணம் வந்து போது ஒன்றுமில்லாத கல் தோன்றிய கல் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துல இருந்த மனிதன் இருக்கானு கற்கால மனிதன் அவனே அவளை வரைஞ்சிருக்கானே இனிமேல் வர்றவங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு மிகச்சிறந்த ஒளிமயமான எதிர்காலம் கண்ட தெரியுதுங்கிறது தான் உண்மைங்க அது நிதர்சனம் ஒரு பேரம் ஒரு முக அடையாளமோ ஒருவனை நிதர்சனப்படுத்துவதில்லை நீங்கள் பார்க்காத ஓவியன் அப்படிங்கிறது விஷயம்தான் அனைவருக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறதுன்றது அது ஒரு வேலை அது அது ஒரு கலை கூட கலை விளம்பரமாக கூடாது கலை வியாபாரமாக கூடாது அந்த இடத்துல நம்ம போயிருக்கிறோம் ஆனால் வியாபாரம் கூட ஒரு கலை தான் அப்படிங்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் பார்க்காத கலைஞனா இது வரைக்கும் எல்லாரும் எல்லாருடைய ஓவியத்தை பார்த்து இருக்க முடியாது அல்லது எல்லா ஓவிய
ஒரு கூட்டு மொத்தமான ஒரு தகவல் ஒன்று கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் கலைஞனும் ஒரு புத்தகத்தை போடும்போது நீங்கள் பார்க்காத ஓவியனே இதில் பாருங்கள் என்பது தான் அநேகமாக அதன் மூலம் தான் என்னை மிக சரியாக புரிந்து கொண்டார்கள் என்று கூட நினைக்கிறேன் அது முதல் வரியே அதுதான் ஆர்டிஸ்டாக நிரந்தரமற்ற ஒரு பிறவியாக பிறந்த ஜெயக்குமார் என்கிறவனை நிரந்தரமாக்க விரும்பித்தான் நான் ஓவிய நானேன்னு அந்த வார்த்தை இருக்கேன் அதுதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் உங்கள் கையிலிருந்து தூரிகையையும் பேனாவையும் பிடுங்கிவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கனவு கண்டு கொண்டிருப்பேன் என்ன இருக்குது கற்புதமாக இருக்குது வாழ்க்கையை விட கனவு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சில கனவுகள் கிடைக்கலன்னு நான் ஏங்கந்த உண்டுங்க ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கா சாலை ஓர டீ கடையில் ஒரு காப்பி குடிச்சா நான் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னேன் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னேன் அந்த அந்த டீ கடையை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் கனவுல தெரியுமா உங்களுக்கு உண்மையாக இது பொய்யே கிடையாது அது அது அப்படியே மனசுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அதுவே வாழ்க்கை வந்து எவ்வளவு துயர முடியதாக இருந்தாலும் கனவுகள் வந்து நம்மளை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகின்றன எனவே இது மாறி மாறி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுகிட்ட விட்டு நீ இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நாம் காண்பது கனவா அல்லது இடையராமல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கை என்பதே இன்னொரு பிறகு நாம் கண்டு கொண்டிருக்க இன்னொரு கனவா என்கின்ற போதையான ஒரு மாலை மயக்கணும் மண்டையை கவுந்து பாருங்க அதுதான் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமும் அனுபவமும் கூட நான் செய்வதை என்னுடைய பின் பின்புறம் இருந்து என் சோழருக்கு மேலே இருந்து யார் பார்த்தாலும் என் சந்தோஷம்தான் கற்பனை உலகுகின்ற இடமும் கட்டில் இருக்கின்ற இடமும் இருவருக்கானது ஒன்று படைப்பு ஒரு மனிதன் அதில் மூன்று பேர் என்பது கூட ஜனசந்தடி ஆகிவிடும் இட்ஸ் அ கிரௌ அதுதான் நான் பார்க்குறேன் முடித்த பிறகு வந்து பார்க்கலாம் நான் 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 சிருஷ்டி செய்த பிறகு அந்த குழந்தையை எங்கள் தோழில் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் சிருஷ்டி செய்யும் போதே பார்க்குறது வந்து அப்பத்தான் பொதுவாக அது அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னா எங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து பார்க்க வேண்ட